Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial hier auf YouTube von Soundcaster Tutorials. In meinem ersten Tutorial heute geht es darum, äh, wie ihr Windows Vista, Microsoft Windows Vista schneller macht und dies nur mit wenigem Aufwand. Und ihr braucht dazu auch keine Software. Als erstes drückt ihr die Windows Taste und R gleichzeitig. Ich packe das dann noch in die Beschreibung. Dann erscheint dieses Fenster. Hier gibt ihr ein MS Config. Geht auf OK oder Enter. Und dann erscheint dieses Fenster. Hier ähm, geht auf Start. Dann bei Zeitlimit gibt ihr 3 ein. Normalerweise steht da 30. Und dann auf Erweiterte Option macht ihr einen Haken bei Prozessoranzahl und ähm, klickt das höchste an, wenn ihr zwei habt, drei, vier, einfach das höchste. Dann auf Dienste, alle Microsoft Dienste ausblenden und dann nur die, die ihr wirklich braucht, aktivieren. Die anderen werden dann am Anfang nicht beim Systemstart nicht gestartet. So wie im nächsten Fenster werden auch nur die gestartet, die aktiviert sind. Das wären bei mir zum Beispiel das Antivir, Rocket Dog, Trip System, die Treiber äh, etc. Mit dem allem das, was ich halt brauche und der Rest wie Any DVD, Acrobat, EA Download Manager, das alles brauche ich nicht beim Start, darum habe ich das deaktiviert. Jetzt noch etwas, das äh, zum Beispiel jetzt, das jetzt nicht dazu hilft, dass der Computer ähm, schneller wird, schneller startet. Einfach weil es viele nervt, dass sie auch schon bei jetzt Windows und die R-Taste ähm, bestätigen müssen, äh, dass dieses Fenster herkommt. Äh, das, das nennt man Benutzerkontensteuerung und könnt ihr hier deaktivieren. Klickt einfach drauf und dann auf Starten. Dann kommt dieses schwarze Fenster mit. Da sollte drin stehen, der Vorgang wurde erfolgreich beendet. Wenn das drin steht, ist okay. Das könnt ihr dann schließen und hier unten auf Übernehmen. So, jetzt klickt ihr auf OK. Noch nicht neu starten, weil ich habe nochmal ein, ein etwas. Jetzt geht ihr wieder auf die Windows-Taste und R. Erscheint wieder dieses Fenster, wie vorhin. Diesmal gibt ihr aber Rack Edit ein und geht auf OK. Dann erscheint dieses Fenster hier mit den mit der Registrierung. Hier geht ihr auf ähm, HK Local Machine, dann auf System, Current Control Setup und klickt auf Control. Dann seht ihr hier rechts Wait to Kill Service Timeout. Macht einen Doppelklick drauf. Da steht dann normalerweise, also bei euch wahrscheinlich jetzt auch, 20.000. Und das ändert ihr ab in 5.000. Es, es ist auch möglich, hier 3000 oder 2000 einzugeben, das könnte aber zu Problemen mit dem System führen, darum mache ich jetzt einfach mal 5000 und gehe auf OK. Dann schließe ich das alles wieder und gehe auf Beenden. So, das war mein erstes Tutorial, äh, dass natürlich das alles wirksam wird, müsst ihr eu euren Computer neu starten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Und äh, mein nächstes, in meinem nächsten Tutorial heute werde ich euch zeigen, wie ihr Microsoft Office 2007 kostenlos, legal und nicht die Testversion runterladen könnt. Viel Spaß, bis später, danke fürs Zuschauen.